您现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室呢》呢是由《灿烂时光》公视新闻议题中心 PNN 以及公民行动营记录资料库联合制播的视讯跟音讯的这个节目哦。我们在每个礼拜五的晚上十点呢，在中正大学金山金视广播电台 FM 八八点一的频道当中会播出。在每个礼拜天晚上的九点半，在公视新闻议题中心 PNN 的网站上面，我们会进行直播。同时呢，之后也会在公民行动影音记录资料库的网站上面来进行后续视讯的这个完整的播出哦。现在节目当中要跟大家谈一个话题哦，不管这是在媒体圈，或者是在社运界，或者是在这个所谓的警政执法的单位当中，恐怕是最近这一阵子最热门、最夯的一个议题，也就是在呃去年的十二月三十一号的时候呢，台北市警局呢在台北市政府的官方的网站上面发布一个新闻稿。这新闻稿是叫做《台北市警察局执行集会游行与媒体协调之工作守则》哦，并且发布之后呢，在隔天就开始进行了一个所谓的采访区，好，或者说这个所谓的协调各式各样协调方式的一个在总统府前面凯道前面的一个预演哦。那这个消息一传出呢，其实有很多人有不同的意见哦。那包括呃，特别是一些独立媒体或者是一些摄影圈的这些朋友，会觉得，哎，为什么要设这个采访区？这采访区不进不就是一种对新闻自由的一种限制吗？那当然，包括我本人也是反对这种采访区域的设置哦。那所以有很多很多的不同的意见。那有些是批评台北市政府警察局，有些是批评的这个参与协商协调的这个台湾新闻记者协会哦。那今天我们节目当中就要来跟他邀请到的是台湾新闻记者协会的常委，也长期也在这一阵子呢参与了这个所谓的守则的协调的李志德，一直来跟我们谈这个话题。志德你好，那个老师好，各位观众朋友大家好。呃，谢谢志德哦。那我想这个事情从十二月三十一号这个见光，嗯、去年十二月三十一号见光曝光以来哦，其实呃，从季协的角度来讲，其实呃，我我相信季协是某种程度是要去找出那种所谓的采访的规范，甚至对于记者的某种的保护，特别是所谓的公民记者的保护。不过对外界却有很多不同的意见跟批评的，包括我对这件事情有很多的批评。这个部分我们可能待会再来谈。我相信季协的朋友会有不一样的看法。不过我想是不是先请志德来稍微告诉我们。呃，谈谈论一下，告诉我们一下，为什么会有这样的一个守则的这个协商或者制定的过程呢？好，那我我觉得这样子，就是说，老师刚才提到了那个记者采访权利的问题啊。那事实上，台湾的记者采访权利遭到警察的践踏或者是剥削，那来自于国家权利的践踏跟剥削，并不始于今天。那在在这个在这个，其实老师接下来提的这个提纲里面，其实列出了几件事件，我稍微重复一下。嗯二零一二年拆迁失灵王家对记者的限制，二零一三年华光，然后二零一四年三月行政院这一场，大家很清楚，这是非常典型的一个典型的一次，就是警察在要驱离这个行政院广场的群众的时候，就先把记者赶出去、嗯，那绝大部分的记者在那个时候就被赶出去了。对，然后再来就是后来的这个四月二十八号反核游行的这个中校西路的这个天桥事件，嗯，那所谓的天桥事件就是在那个事件当中。因为因为天桥是一个最好的摄影点，所以在那个上面，在很多的记者就在这个天桥上面去拍摄这个反核群众聚集在中校东路的情况，然后后来这个警察觉得说，呃，可能会有人混到记者当中，从天桥上丢东西攻击警察，嗯、后来就以这个有以这个借口就把所有的记者全部都清下来，那是清理的过程当中，事实上还。还有《苹果日报》的记者受伤，这是一次。那这中间没有列出来的，事实上还有一次，我个人认为更严重的，就是在张志军访问访问台湾的时候，新头壳在乌来上乌来的这个山路上，新头壳的记者林宇佑，他为了去采访当时魏阳他们把自己锁在这个马路上，然后要阻拦张志军的车队进行抗议的时候，后来被被警察拉呃强行的拉开，然后这个事情严重到后来林宇佑去告了这个。告了警察强制罪，然后这个案子在最近，警察获得了检察官的不起诉处分。那检察官的所执的这个法律的法律见解其实非常的恐怖，就是说，今天采访区这件事情是由警察就可以设立的。嗯
。那警察划定了一个界限之后，记者如果要强行通过，那就是那警察用适当的武力制止他，并不违反，并不违反这个人这个对公民权利的保障。这个是检察官所采取的法律见解。嗯、然后不，然后呃，那在这种情况之下。看到了这么多的案例，当然有一些案例是在我们开始跟警察协商之后才发生的。那这种事情不断的发生，那让季协觉得说这个问题除了抗争以外，抗争当然是一个解决问题的方法，但是除了抗争以外，那是不是也应该要去跟警察协调？否则的话，眼看的问题是越来越严重。嗯，所以呃，在这个过程当中，呃，从这个。台北市警局的这个新闻稿或者是发言人的这样的一个谈话当中，事实上有经历过好几次嘛。那这几次的过程当中，呃，记者跟其他团体都有参与嘛，或者在这个过程当中有产生什么样意见不同的地方吗？呃，事实上，这中间其实两个，呃，说说到头就是就是两个两个观念。第一个观念就是对公民记者的认定。那那在一开始，警察对警察来讲，对他最习惯的，或是对。最能够说服他自己的一个观念就是，只有机构记者才是记者，大报的记者是记者，电视台的记者是记者。对，好吧，那现在这个心头壳好像也蛮多人看了，好吧，那我也就承认你是记者。也就是说，今天你是记者还是不是记者，对警察来讲，现况是一个他可以单方面施惠于你的，施加恩惠于你。我认可你，你才可以留在现场；那我不认可你，你就不能留在现场。但是我觉得，在通过这一次协商之后，不管这个结论大家是不是满意。但至少我们灌输警察一个观念：记者根据这个宪法释字第六八九号解释，人人都可以是记者。所以，当你到这个警察的这个新闻服务人员前面，告诉他我是记者的时候，不管你是机构记者，还是你是独立媒体，还是你是新媒体，还是我只是关心这一件事情的公民记者，我都有权利以记者的身份在现场采访。嗯哼。嗯，那如果是这样的话，我们为什么不应该要改变的是警察嘛，对不对？而不是你刚刚谈到的是说我们只有一个限制，然后有一个呃这样的一个区分，或者是在那个采访现场当中会自己去表明身份，或者是彼此去认定，这个过程程序上面恐怕会有很多的问题。不过为什么会直接的，或者是就直接用这种所谓的定定的这个守则的方式来去执行，或者是维护你刚刚谈到的一种新闻自由的保障，而不是透过某种的冲撞或者是教育警察的方式？来来告诉他这样的一件事情，这个社会已经改变了，这很多的观念都已经不一样了。呃，我我愿意说，我愿意说，我更愿意通过两手的方式，也就是今天有有人是负责冲撞的，但是有人是负责协商的。嗯，那也就是说今天，但是我觉得这中间的关键在于，呃，我们所谓的两手政策，但这个两手两手中间互相要有默契，就互相要认知我们其实是同一国。那也就是说今天在。冲撞的过程当中，事实上我们可以讲，就是说在过去发生了这么多事情里面，我们刚刚列出来绝大多数的事件里面，在发表声明，不管是发表声明，或者是去跟警察交涉协商，记者也从来没有缺席过。记者有有有些案子，甚至是记者带头去发声明，然后去寻求各各各各个团体来加入我们的联署。所以，但是，但是眼眼看的情况就是在。呃，在这个，特别是在去呃十一月二十九号选举之前，我觉得那个情况其实已经到了不跟警察把话讲清楚不行的一个地步了。嗯、那事实上，你你可以看到，就是说，即使我们跟台北市警察局已经开始在谈论这些事情了，那台北呃，对不起，那时候台北县后来的新北市，新北市警察局在处理林宇佑的案子的时候还是如此粗暴、嗯。所以你可想象，就是说，今天呃冲撞。我认为冲撞这个有时而穷，那在冲撞的力道有时而穷的时候，我觉得就必须有人去，呃，有办法跟警察坐下来，然后把话说清楚，让他接受我们的观念。那事实上，我可以讲，就是我们达成了一部分的目的。嗯。呃，如果从这个角度来看，或是你刚刚谈到的林宇佑的这个例子来看哦，是是不是也意味着，即使这样的一个协商的守则能够去执行，但是它其实也无法真正的落实，因为包括你刚刚提到的，在协商的过程当中，就发生了这样的一个呃所谓的林宇佑的事件，不是吗？是，呃，所以这样子就是我们当时设定的，这中间谈到就是所谓的策略了啊，嗯，就是说我们当时设定的这个策略的目标是这样子，就是说。今天我们先，因为陈情抗议，呃，应该这样讲
。本来最早啊，最早其实我们曾经有过想法，就是说是不是我们应该直接跟警政署去协商？嗯哼，因为他主管全国警察嘛。但是后来我们觉得说，呃，选择台北市的原因是在于说，因为台北市第一，陈情抗议的事件绝大多数出在台北市，这是第一个。那绝大部分发生在台北市。那像林宇又像这样的情况，我觉得是比较少见的。那事实上，我们讲的前面几件事，包括对中央政府的抗议，事实上都发生在台北市，这是第一个。第二个就是说，我觉得也不容否认，就是说台北市政府警察局处理了这么多这些事情之后，他们也不愿意一天到晚给人家骂。所以，所以对于认为解决这些问题，或是设立一个呃协商出一个规范这样的需求，台北市政府警察局是比其他的警察乃至于警政署更能够感受到那个迫切性的。嗯，那那我觉得这是两个我们选择台北市政府警察局开始跟他谈的原因。那再来就是说，第三个就是说，呃，如果跟台北市政府警察局能够比较好的达成一个结果的话，那我们就可以援引这个例子到其他的县市去，到其他的地区去，然后乃至于援引这个例子到其他的政府机关。因为今天我们，譬如说，一般我们在采访，不管是曾经抗议集会游行或者是社运也好。那这个其实比较多是针对面对警察，或是面对某一个市政府的。但事实上，王老师，我相信你也很清楚，嗯哼，政府资讯对公民记者的闭锁是常态，而不是就是说，绝大部分的政府机关，譬如说包括包括总统府，包括这个行政院，乃至于更神秘的国防部，不对公民记者开放是常态。嗯哼，那那或者是陆委会，像两岸协商的这样场合，那这种他不对记者开放都是常态。那这种时候，我们就必须在诸多的机关、诸多的议题当中去找到一个开口。只要我们找到一个开口，我们就可以沿台北市政府警察局的例子去说服警政署，去说服其他的警察，乃至于其他的政府机关。就是说，今天连最保守的警察都可以接受的话，那你其他的、你其他的部会、其他的这个采访状况现场更平和的部会，你有什么理由不向所有的事？所有的人，包括公民记者，开放的，这个是我们当时设定的策略。嗯哼，对，这这个当然我们可以看到，对记者来讲，他是有一步一步的这样的一个思考，或者是他其实考虑的是一种，不管不只是主流媒体，或是一般记者的这个采访权，甚至所谓公民记者的这个采访权哦。是。不过我们回到一个在现实实物上面来看，这样的一个采访区的设计会不会有一些问题哦？例如说，你刚刚谈到的是在三月二十三号的晚上，就是三月二十四号凌晨，事实上我们都知道，警警察在去驱离群众的。第一批所驱赶的是记者嘛，对不对？对或者是说，包括在四月下旬的时候，在台北的中孝西路的天桥上面，也是把这个记者赶走。对，从记者的角度来讲，这天桥是一个很好的采访的区域，或者是说，行政院内部警察接下来可能会采取的是一种暴力驱离，对记者来讲也是一个很好的采访区域。可是如果这个时候警察告诉你说，哎，这个不是我们的这个采访区，或者是我们在协商的过程当中，他不断的坚持，这不是我们所设定的采访区，你应该到外面，你应该下天桥。那这个时候会有时间去协商吗？这是第二个，第一个，第二个会不会很多记者反正考量的是啊，我我只是一个纯粹的工作，那我我离开就离开，就像那天在三月二十号在行政院的时候，很多的记者，我,我听说或者有些记者可能抱着一种想法，就是哎、嗯欸、这样子我就不会受到危险、嗯，或者离开就离开了嘛，对，嗯对，是，我我觉得这样，就是说阮老师提到的这两个场景两个 scenario。刚好就是我们当时在谈采访区的时候，我们急需要解决的问题。也就是说，今天呃采访区的这件事情啊，到后来遭到很多人的批评。但是我必须承认，就是说它是一个有实而求的设计，也就是说它的使用上是有限制的。对。那那它的限制，或者这样讲，采访区的这个规划最能够解决问题的情境是什么情境？就刚好是三二四。呃，行政院区里还有这个呃，这个四月二十八号中孝西路这个天桥的事件，我我我这样讲，就是说，我们当时的想法是这样，采访区这件事情有一个非常非常重要的前提，是采访区的设置必须要跟在场的记者，呃，互相协商产生。那互相协商产生，嗯，好，那我先不要讲媒体协调员好了，因为媒体协调官这件事我们后面会谈到嘛，好、嗯，我就先不讲媒体协调官。也就是说，我们想象的那个设计是，现场的记者必须要跟媒体协调员协商出一个大家都认可的采访区域。对，那这个采访区域谁可以进来呢？所有认为你是记者的人，包括公民记者在内，你都有权利进到这个里头来。好，然后呢
。但是，呃，我我我我要这样讲，就是说，今天现况是什么？现况是今天行政院的这个院子里面，警察叫你出去，你就你就。要不就自己走出去，要不你就被推拉出去，甚至被抬出去，然后说不好还犯冒上这个妨碍公务的官司。对，现况是这样。嗯，但是如果说呃这一套就是到后来的这个协商能够被善良有效的执行的话，那在三二在三二四的那一天晚上，警察准备要抬走这个在行政院广场静坐的抗议群众的时候，你就必须跟记者协调出一个大家都满意的采访区。嗯，这是我们设计的理想。好，然后另外换一个例子，就是那天我记得大家其实也都清楚，有一部分人事实上在那个行政院的那个建筑物里面，嗯，在那个一楼进去那个大大厅那个地方，嗯，然后呢，那个时候也有很多记者在里头，然后后来警察要叫他们出去的时候，然后他们还说记者留下，记者留下，对不对？然后但是后来记者没有没人留下，就是还是都被都被赶走了。那如果说我们当时设想就是说，在行政院建筑物里面的记者。就有权利跟警察协调，我必须要在这里面做采访去。嗯，那那这个是呃协调的，我们设计这个的原意。好，第三个场景，四月二十八号，中校西路天桥。嗯，中校西路天桥，当时警察把这个天桥清空的理由是什么？说他担心，或者他宣称有人在天桥上拿东西丢警察。嗯，那好，那如果说今天你将这个地方宣告为采访区的话，你就可以确保所有在上面的人都是记者。那如果有记者忍不住拿东西丢警察的话，那是你记者自己犯的嘛？他自己伤害罪，对对对对。但是在这种情况之下，将那个天桥宣告为采访区，是能够有效的解决采访权利被剥夺的问题。嗯哼，但是问题是说，假如有一种状况是警察觉得这个地方不是采访区，那这个时候记者要怎么？我们先休息一下，我们再回来讨论这个话题。您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室呢》呢是由公司新闻议题中心 PNN、公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合制播的视讯跟音讯的这个节目哦。我们在每个礼拜五的晚上在，在公啊，在中正大学金山金融广播电台会有播出。每个礼拜天晚上的九点半呢，在公司新闻议题中心 PNN 的网站上面我们会直播。那同时在之后公库的网站也会来后续做完整的播出。今天跟大家谈的话题就是前一阵子。呃，台湾新闻记者协会还有几几个的这个媒体团体呢，跟台北市警察局呢协商了一个叫台北市警察局执行集会游行与媒体协调之工作守则，而引发了一些争议。今天在我们线上跟我们一起讨论的是呃台湾新闻记者协会的常委李志德，志德你好，是管老师好，各位听众，呃各位对不起，各位观众朋友大家好。我们刚刚在节目里面其实也稍微谈到记者为什么会做到去想要去做这样一个协商，事实上。对记者来讲，它是一种对新闻自由的一个保障哦，特别是一些所谓的公民记者。不过回到一个实物的状况，我们刚刚谈到了，以刚四月二十八号的中校西路的天桥来看的话，如果到时候呃那个时候警察说，哎来协商，那协商说，我、哦、告诉你这个天桥不是采访区，你们全部都到下面去，那这个时候记者该怎么办呢？那这不过就协商破裂，那如果协商破裂，那可能记者就就不理会了。那这个采访区有设立跟没设立不是都一样吗？对，我觉得那最最坏的状况就是回到现状。也就是说，今天我们去去尝试的去协商，我们追求的是一种可能性。也就是说，今天在不管在行政院也好，或者是四二八中校西路天桥也好，乃至于在乌来的山上这个山路上面也好，也就是说，今天呃现况是我我在我在说一个，就是说现况是警察可以任意的驱离，现况是警察可以任意的剥夺我们的权利，然后现况是警察的见解能够得到检察官的支持。所以，然后啊，还有一件事，对不起，包括包括公库的那个事件，对对,对,对，警察一样，就是说，当有人在泼喷那个灭火器的时候，那那那喷这个灭火器的时候，然后公库的记者就就就一样被抓走，你跟他表明身份都没有用。对，对那呃，如果你以这些事情来看的话，警察当然是不可相信的。是，我也同意，就是说，呃。
给我的问题里面有一个，就是说警察前置新闻多有潜力，那记者这么乐观吗、嗯？我觉得我的答案是不乐观啊，当然不乐观、嗯。面对所有有权利的人，我们从来就没有乐观的地方啊。但是不乐观之余，我乐观与不乐观，跟我采取什么样的手段跟他周旋，我觉得这是两回事。也就是说，今天我我可以不乐观，所以呢，我在呃后来这个这个记。这个事情后来公布出来，引发很多反弹之后呢，那我当然因为我是这个新闻的这个媒体联络人，所以我接到了一些电话。那我的标准答案都是，我们接下来事实上最大的挑战是监督警察能不能够良善的呃这个执行这一套规则。那这套规则如果不能良善的执行的话，那我们当然要继续跟你协商，我们当然要就你违反的一个一个案例拿出来检讨。那这是一方面，嗯、就是说。就说今天，譬如说警察如果不认，譬如说老师刚刚举的那个例子，他天桥明明很好，他就不让你上去，然后他怕你这个拍到，可能他的动机是怕你拍到一些他为非作歹，所以他不让你上去。那在这种情况之下，那我的我的方法就是，今天这个规则不是谈完就完了，我要跟你边打边谈啊。嗯，也就是说，今天当我在协商一个采访去失败的时候，那在这个事情过了之后，你得跟我你得跟我说一个理由啊。但是问题是，如果是现状的话，如果没有这一套规则的话，你连逼他上谈判桌来检讨的机会都没有。嗯哼，对，所以呃，这这蛮有意思的，就是从志德的角度来讲是不乐观，但是你又觉得你可以逼他上谈判桌。可是，在实物的状况，其实我我我再举另外一个例子来讲好了，就是呃。我们设立了采访区，那警察说你要在这里面，可是如果你一旦出去的话，他是不是也意味着你被打，或是你被这个所谓的、欸、这个所谓的任何的行为，这个都不负警察就不把不跟你没有什么的关系？那这当然会涉及到说记者是不是有某种的特权，这个我们先不谈，不会涉及到会不会造成一种状况，就是所谓的寒蝉效应，就是好吧，那我只好待在这里面了，因为到时候你可能我知道你待会要打打人的啊、哦嗯，这这是第一个，第二个其实呃在去年年底这个。台北市市长选举的时候，连胜文的这个竞选的场次当中，其实就已经设立了某种的采访区。这在很多的呃，这个所谓的采啊、呃，这个应该讲说他的这个所谓的采访的现场，或者说这个所谓的大型的集会现场、候选人现场，他都会有类似的采访区。那那天刚好国后到社会肺炎去抗议哦，那公库的记者在现场采访，结果呢，那个采访区的旁边就站了好几位警察。那我们的记者准备要离开。去采访那个冲突，因为冲突听说在某个地方发生的、嗯，结果那个警察就不断的在盯着我们，然后也跟着我们跑，所以我们是绕了好大一圈才摆脱他的某种的盯梢。嗯，所以很显然的，很多人会觉得说，第一个他会不会造成寒蝉效应嘛？就是我不敢不敢出去了。第二个，我如果出呃，第二个我会不会因为这样子就让警察？无形中扩大了他的权利了，他只要说这是采访区，出去以外你都不能去采访，那你所有的后果你都自负。呃，这个部分我承我承认确实有这个风险。呃，事实上包括呃，好像我我我有看到，应该是在那个民传大学的民报采访这个孙琼礼的孙琼礼，他也提到这个问题，就是说今天我指定了一个采访区以后，是不是就意味着排除了其他地方记者都不能采访？我承认有此风险，但是。嗯但是我们不容许警察这样子处理问题。嗯哼，也也就是说，今天这个采访区，呃，现有的采访区是你必须通过协商，你必须以协商方式跟我达成合议，是一个你也可以工作，我也可以工作的地方。可是，可是，在现场就快打起来，他对会有时间去协商呢？那我我我觉得这样讲，就是说，所以所以才会有这个传媒协调人这个这个这个事情。嗯、我我我先这样讲，就是说，好，在采访区以外的地方的。的规范究竟是怎么样？我认为还是应该回归法律来处理。嗯，也就是说，在这个，在这个会议的结论里面，呃，包括后来记协公公布的这个声明里面，其实讲得很清楚。对，采访区你可以进，你也可以不进，但是进去的话，是一个保证警察不会来喷水、不会来攻击、不会来驱离在这里面的人的。但如果在外头的话，警察没有理由因为你不进入采访区而对你可以这个。譬如说妨碍公务这样的罪责，你是不是犯了妨碍公务罪？呃，在采访区以外，你去采访，你是不是犯了妨碍公务罪？警察是不是犯了强制罪？我觉得一切还是要回到刑法来认定。嗯哼，也就是说，今天警察我在采访区外采访，警察不让我采访，这中间起了一些肢体冲突，或者是乃至于冲撞，或者是呃国家暴力作用于记者身上、嗯。那警察到最后要控告记者的依据。还是刑法的妨碍公务罪，而不是你是否进到采访区。对。
。但是这个是在法律的问题，可是我刚刚提到的另外一个问题是寒蝉效应嘛，对不对？就是我会因此而不敢出去了。是，很多时候在所谓的新闻自由的这个限制，并不是在法律上面明定的限制，而是那种无形当中的权利的关系。嗯，所以我我要讲就是说，呃，顺着老师讲的寒蝉效应这件事情下去，所以我们我们回到一开始讲，就是说为什么我们觉得需要对于在陈抗现场记者有一个制度性的保障，就是因为这样的寒蝉效应已经发生，正在蔓延，而且越来越严重。也就是说，寒蝉效应这件事情。并不是在有采访区之后，他才开始出现，而且更严重。事实上，我们看到不是，就是说，我们看，比如说李李慧仁身上背的案子，嗯，林宇又去告警察告告不成，那事实上他就已经在利用这样的方式。呃，我觉得坦白讲，就是说，今天对政府跟记者中间的关系，政府除非他像这个北韩或者是更极端的国家一样，他直接把你拉去，把你枪毙，把你关起来。嗯、否则，如果他用一个比较文明的方法，我的文明是加引号的啊，嗯，我用他用比较文明的方法，就是用司法诉讼来拖辞，因为对我们一般人来讲，个别的记者，甚至如果你有一个机构作为在背后作为支撑，你都没有办法去对抗，很难去对抗国家机器里面的国家机器的这个呃某种形式的司法暴力，或是以机构产生的一种的的一种司法暴力。那在这种情况之下，寒蝉效应已经发生了。他并不是因为设了采访区之后，然后附带而产生寒蝉效应，事实上不是。那我觉得，所以我还是认为说，今天必须要寻求一个让警察也能够认可的一个的一个依据或者是一个规范，然后我们才有接下来的着力点去去凿开我们的权利。那那这件事情，我觉得我还是觉得这是两两两手策略的问题。就是说寒蝉效应已经存在，那如何解决它？我认为可以有两种策略。嗯，对，这这的确，呃，我想从记者有自己的立场去看这件事情。那当然，从实物的状况来讲，它本来就是一个不断的拉扯、碰撞。然后一种一种跳舞的这种所谓的彼此的斗力的这个过程哦，那但但但很难去说什么样是比较好，但是从呃独立记者或者从一些社运团体的角度来会比较不认同，但是从一个呃记者的记者的角度来讲，他反而是认为这是一个可以去保障的一种做法哦。不过想回到一个最后的一个问题上面，就是事实上记者也不断的在强调说，呃这样的一个做法是对公民记者或者是对某些的个人哈、哦。采访的个人或是独立记者的某种的保障，那同时也设立了这样的一个媒体的联络窗口来作为一个非常重要保障的认定。那可是第一个会有怎么怎么去认定的问题了哈。那第二个就是说，为什么您们会觉得说这样的一种所谓的设置会是对新闻记者的一种保障，呃，对所谓的公民记者的一种保障呢 ？OK， 好，这样子就是说，现在讲到那个传传媒联络人这件事情哈，那我我跟这个管老师谈一下，就是说。传媒联络人，他是一个什么样的思路产生的？嗯，也就是说，今天在陈抗的现场，我们大家都经常在陈抗的现场。对，那我们面对的警察的对我们的驱离，那我们面对的那个警察，他可能是个别的警察，他可能是个小队长，然后他可能甚至可能是一个从从这个中南部来来来支援的一个的一个警力。嗯，那你去跟他争吵。那他奉到命令，他要把你赶走的时候，你去跟他争吵是没有用的，因为他只会执行命令、嗯，他也做不了主。就他就算他心里再怎么样同情你，觉得记者应该要在现场采访，就算他个人有这样的理念，他也没有办法，他他必须要执行上面给他的命令，这是现况，对不对？嗯、那这个时候我们在在跟警台北市政府警察局座谈的这个过程当中，我们就提到了，就是说，呃，我们经常面对这种状况，然后协商无门，因此。在陈抗的现场，我们要求警察必须有一个够高阶的警官在现场负责媒体联络工作。那这个联络，这个联络它是两头。第一个，他必须要能够能够跟记者协商；第二个，他的关阶要能够够高，他要能够直通现场指挥官，然后甚至直通市政府警察局局长，甚至直通警政局。在这种情况下，他能他才能够成为一个有效的沟通的桥梁。那也就是说，今天，呃。我们记者在现场有任何的状况，呃，采访权益受损了，被人家拉扯了，乃至于被警察不当攻击了，那我们有一个申诉的窗口，那有一个协商的窗口，那这个是当时要设这个警察，这个要设这个传媒联络人的一个非常重要的一个原因。那这个构想事实上来自于，呃，我自己在这个去年香港
七月一号香港战争的时候，对，香港战争那时候有香港战争有一个战争的预演嘛，嗯，那我们当然我们当然是一个境境外的记者，我当时印象很深刻，就是说我们当时到了那个呃陈情抗议的现场之后，我们马上就看到了这个现场有一个有几个还不是一个有几个穿着背心，然后后面写这个传媒协调，嗯，那那那他显然是警官。那我当然跟当时跟着一批记者走过去，走过去之后呢，然后他就稍微来问我们一下，说：“哎，你们是？”我就说我是什么什么机构记者这样。那我记得非常清楚，我旁边有一个有一个有一个大姐吧，中中年一个大姐，然后他就直接跟那个传媒跟我讲说：“我是 independent， 就是我是独立记者。”然后他就点点头，就给他一个证件，就就放他过去了。嗯，对我我我当时就觉得说：“哎，这样的制度事实上有我们可以参考的地方。”嗯嗯，也就是说今天。呃，传媒协调人这件事情，在此前很多事情还没有被讲清楚的时候，被一部分人误会为由他来认可记者，但事实上不是。事实上，包括在我们会议的过程当中，乃至于包括台北市政府警察局后来公开的发言里面，都讲得很清楚。在陈情抗议的现场，什么人是记者？原则很简单，你说你是，你就是；嗯，你说你是记者，你就是记者。嗯哼。嗯，所以其实从你们在协商的这个结果是一种自我认定嘛，对不对？呃，对，当然是自我认定。这个没有没有没有任何人，因为因为不管有没有，事实上不管有没有四至六八九号解释、嗯，事实上根据宪法的精神，本来就是每个人都人人都可为记者。对，嗯哼。嗯哼，好，我我想这个过程当中，我们让记协或者是各界不同的声音啊，当然可能也不是各界知道，是我自己的一些疑虑，呃，我们在这里有一些不同的意见的这个交流跟讨论哦。但是回到我们刚刚谈到，事实上这个所谓的采访的权利或者所谓新闻自由权利，从过去到现在来看，它从来都不会是一种私语的，而是一种是。竞争的、抗争的，那这抗争当然会有比较柔性的，或者是比较强硬的这种做法啊。但是不管如何，我们都希望呃警察自己要节制，然后媒体工作者当然也要去展现出这个所谓的监督的精神哦。那我们也希望这个议题当然可以持续的延烧，那能够这个延烧是让这些议题、这些观念、这些想法，不管是呃采访区呃虽然已经废除了，现在不是或者说背心，或是如何去认定公民记者，或者公民记者在采访时候应该有不同的，是不是可以这个角色换来换去的？这一种相关的讨论哦，我我们其实蛮期待有更多的延烧跟讨论。那今天时间的关系，呃，非常谢谢志德来接受我们的访问，希望下次有机会能够针对相关的议题来再请教你。谢谢志德，谢谢。哦、我很我很乐意再跟管老师讨论，谢谢老师。Okay, 谢谢谢谢，我们下礼拜再会，拜拜。我的爱会给你个拥抱，抬起头。出生命的温暖。天空的眼泪，洗过了世界。